pork. Menudo. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At sa oras na mainit na yung mantika, igisa na natin kaagad itong bawang. Dinikdik ko lang ito at hiniwa ko ng malilit na peraso. Lutuin lang natin ito ng mga 10 to 15 seconds. At pagkatapos niyan, ilagay na natin itong sibuyas. Ang gamit ko ay dilaw na sibuyas na chinap ko. Pwede nyo pa itong hiwain ng malilit na peraso kung gusto ninyo. Itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuloy nang lumambot yung sibuyas. At magbabraw na ng konti yung bawang habang nangyayari yan. Ngayon ay ilagay na natin itong pork. Ang gamit kong parte ay tinatawag na pork shoulder. Kung umiiwas kayo sa taba, pwede kayong gumamit ng leaner cuts ng pork. Yun nga lang, hindi ito mas magiging moist ng katulad ng parte na gamit natin dahil yung moisture nang gagaling sa fats. Once sa maging light brown na yung outer part nitong pork, ilagay na natin itong tomato sauce. Haluin lang natin ito. Kailangan pa nating palambutin itong pork sa pamamagitan ng pagpapakulo. Kaya naman maglalagay pa tayo ng tubig. Pwede rin kayong gumamit ng beef broth o ng pork broth. Ang ginagawa ko, naglalagay lang ako ng tubig at pagkatapos nito, maglalagay tayo ng isang perasong pork cube. Pabayaan lang muna natin na kumulo itong mixture. At once na kumulo na, ilagay na natin itong ating pork cube. Nakakatulong to para mas maging buo yung lasa ng baboy dito sa ating minudo. Naglalagay din ako ng pinatuyong dahon ng laurel o yung dried bay leaves. Haluin lang natin. Takpan lang natin itong ating lutuan. At ituloy lang natin ang pagluto between low to medium heat na mga 40 to 45 minutes o hanggang sa lumambot na yung pork ng tuluyan. At this point, malambot na itong pork. Pwede na natin iligay ibang mga ingredients. At bago ko makalimutan, habang nagpapakulo kayo ng pork at sa tingin ninyo medyo natutuyo ano to ng liquid, pwede kayong magdagdag ng tubig at ituloy nyo lang yung pagpapakulo hanggang sa tuloy na itong lumambot. Ilagay na natin dito yung atay ng baboy. Hiniwa ko lang din ito into cubes. Haluin lang natin. At ilalagay ko na rin yung hotdog. Siyempre, di ba kapag sinabing minudo, dapat may hotdog kung available. Haluin lang natin uli. At itutuloy lang natin ang pagluto ng 10 minuto pa. Takpan lang muna natin itong ating lutuan. Makalipas ang 10 minuto, ready na to. Luto na yung atay at yung hotdog at pwede na nating ilagay yung ibang mga gulay pa. Una kong ilalagay yung karot. Itong karot ay hiniwa ko lang into cubes. At eto naman yung patatas. Ganun din yung ginawa natin. Hiniwa lang din natin yan into cubes. Haluin lang natin uli. Tatakpan ko lang itong ating lutuan. At pabayaan naman natin maluto yung mga gulay. Lulutuin lang natin ito between 8 to 12 minutes. Yung oras depende kung gaano niyo gusto kalambot yung inyong gulay. So kung gusto ninyong malambot na malambot, doon tayo sa 12 minutes o medyo longer pa kung gusto ninyo. At this point ay ready na to. Malambot na yung gulay at ready na to para timplahan natin. Pagdating sa seasoning, simple lang ang gamit natin. Gumagamit tayo ng crushed na black pepper, ito yung buong paminta na dinikdik ko lang, pwede kang gumamit ng ground black pepper. At naglalagay lang din tayo dito ng asin. Ang gamit ko yung tinatawag na kosher salt, pwede kang gumamit ng rock salt o pwede kang gumamit dito ng iodized salt. Haluin lang natin. Ayan, ready na to. Pwede na nating ihain kasama ang mainit na kanin. Eto na ang ating menudo. Tara, kain na tayo.